E aí pessoal, beleza? M2 Gamers de volta com mais um vídeo. E pessoal, é o seguinte, hoje vou falar sobre melhorias de classes no modo Battle Royale do Call of Duty Mobile. Muitas pessoas vão falar, M2 já vi esse vídeo, você está postando novamente? Sim pessoal, estou repostando o vídeo, porque eu vou corrigir alguns erros que eu cometi no vídeo. E não quero deixar nada errado, quero fazer uma coisa bem legal para vocês. Joinha, peço desculpa aí, agora eu vou fazer um vídeo bem bacana corrigindo os erros. Beleza? Vamos começar aqui falando sobre melhorias de classe. Como é que funciona a melhoria de classe? Cada classe, pessoal, tem uma habilidade e uma vantagem. A habilidade aqui do exemplo do defensor é o escudo. Você vai abrir aquela barricada lá com o flash. Beleza? E a vantagem de você usar o defensor é, é o reforçado. Você tem aí é, redução de 20% de todos os danos, exceto os tiros. Todos os danos, queda e é, explosões, tá bom? É, colisões ali, o veículo te atropelar, enfim... Esses danos, menos tiro, joia. Quando você usa a melhoria de classe, essa redução de dano vai para 40%. Então você vai dar um upgrade na sua, na sua vantagem. Joia, isso aqui do defensor. Lá no scout, que é o rastreador. É, para quem não sabe, a classe de scout, você usa um dardo rastreador, você consegue ver os seus inimigos, é, parece no mapa, né, um círculozinho, você consegue ver os inimigos dentro daquele círculo. Joia. E... O, a vantagem do, rastre, do, do, do scout é o rastreador, que você consegue ver os passos dos seus inimigos. Só que quando você usa a melhoria de classe, você consegue ver por mais tempo. Isso dura bem mais tempo. E o dardo também dura mais tempo, que é o círculo, e também ele fica um pouco maior. Beleza? O palhaço, como é que funciona? O palhaço, você usa a bombinha de brinquedo, você joga essa bomba em um certo lugar, ela invoca... Três zumbis, tá? Ela é normal, invoca três zumbis e esses zumbis vão atrás dos seus adversários. Se o seu é, adversário também estiver usando o palhaço, ele vai repelir aí, porque ele tem a vantagem de anti-zumbi. Você também tem a vantagem de anti-zumbi, a vantagemzinha que te dá aí, ela vai repelir zumbi até 15 metros. Se você chegar mais ou menos ali, é, até 15 metros de proximidade do seu do, do zumbi, ele não vai atrás de você. Se você for mais um pouco para frente, ele vai começar atrás de você. Quando vocês pegam a melhoria de classe, isso aqui aumenta para é, diminui para 10 metros. Então você pode ficar até 10 metros de distância do, do zumbi, tá bom? Sem vantagem, 15 metros, tá? E com, é, com, 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 a, com um perkzinho aí de melhorias, com a melhoria de classe, até 10 metros, tá bom? E outra coisa também, muitas pessoas... É, tem essa dúvida, a bomba, ela derruba, ela, se ela explodir perto de você, ela te derruba, tá? Ela derruba os adversários, isso aqui explode, derruba os adversários e também derruba você, mas não derruba os seus companheiros. Já fiz esse teste, tá? Joguei a bombinha lá, fiquei próximo, ela não me deu dano. Ela dá dano só em você mesmo, tá? Agora, antes tinha isso, tava dando no companheiro, mas agora só dá dano em você e nos seus adversários. E também dá dano nos veículos, tá? Dá muito dano no helicóptero, no, no, no carro e tal. Então, ela dá muito dano também nesses, nessas coisas. Joia? O médico, como é que funciona? O médico, você tem uma estação médica com uma habilidade. Você cria aquele círculo verde que fica curando você e seus companheiros. E também, a sua vantagem é reduzir em 25% qualquer tipo de, de cura. Usar é, é, o spray de o kit médico. Usar o adrenalina. Também usar para levantar seu companheiro é 25% mais rápido para recuperar seu companheiro, tá? E quando você pega a, a melhoria de classe, isso aqui sobe para 50%. Então é muito rápido mesmo. Só para vocês terem um exemplo, vocês vão ver no vídeo. É, para usar uma adrenalina, você demora mais ou menos 3 segundos e meio para usar uma adrenalina. É muito rápido mesmo. Então quando você usa o círculo para curar bem mais rápido também e usa adrenalina, você consegue levantar é, se recuperar muito mais rápido, muito mais rápido mesmo. Aqui a classe ninja, essa classe ninja que me deu uma dúvida, tá? Essa que gerou a grande dúvida. Por quê? Quando você, é, você tem ali a sua habilidade, que é o gancho, e também tem o seu, é, a vantagem que é o silêncio mortal. Só que esse silêncio mortal, eu fiz o teste, ele não funciona sem a melhoria de classe. Não funciona, eu fiz o teste, tá bom? Quando você ativa a melhoria de classe, aí sim esse silêncio funciona. Por isso que eu fiquei com dúvida. Quando você... Vai tentar fazer alguma coisa aqui, não, você, não funciona o, 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 o silêncio mortal. Você continua sendo é, ouvido pelos seus adversários. Agora, quando você pega a melhoria de classe, aí sim funciona. Beleza? E também, quando você pega a melhoria de classe, você ganha mais um gancho. Além de ser de dois, vai para três. Joia? 
O mecânico, como é que funciona? O mecânico eu já também expliquei no outro vídeo. Você tem um drone como habilidade e como vantagem você consegue ver tá? é, armadilhas. Também outra dúvida. O que é armadilhas, pessoal? Armadilhas e veículos. Armadilhas são... Você consegue ver o drone do seu adversário. Você consegue ver o airbun do seu adversário, a classe aérea, aquela máquina de voar. Você consegue ver o palhaço também, a bombinha do palhaço. Você consegue ver muitas coisas é, a longa distância. Sem a melhoria de classe, você consegue ver 80 metros. Com a melhoria de classe, você consegue ver até 150 metros. Então, se o cara colocar uma maquininha de voar, o airbun lá, a classe aérea, lá embaixo, a 150 metros, você vai conseguir ver a máquina lá. Se tiver um helicóptero também, você vai ver o helicóptero. Vocês vão ver no vídeo. Joia, então... A melhoria de classe é um upgrade na sua vantagem. O vigarista tem aqui a, a psicose, que é o clone do, do vigarista, tá? É o clone do seu personagem, perdão. Ele vai gerar dois clones. Isso é muito bacana, confunde muitos adversários. E tem um alerta. Outra coisa, também testei esse alerta. Ele só vai ativar por, pelo, pelos meus testes, tá, pessoal? Ele só vai ativar quando você pegar a melhoria de classe. Pode ser que seja um pouquinho, um pouquinho só, você consegue ouvir, mas só que com a melhoria de classe, você consegue ouvir bacana. E isso aqui anula o Dead Silence do Ninja, tá bom? Isso aqui e também a Scout. A Scout mostra os passos do Ninja mesmo com o Dead Silence. E o Vigarista, com o alerta, consegue ouvir muito bem também os passos do Ninja quando o, a melhoria de classe está ativada. E a classe aérea, né, esse dispositivo com uma habilidade, que vai, você vai chamar, vai cair do céu. E você vai entrar na máquina e vai subir. Muito bacana. E a vantagem é o peso leve. Você consegue ficar um bom tempo no alto. Só que esse bom tempo aqui, sem a melhoria de classe, dura aí mais ou menos uns 30 segundos. Com a melhoria de classe, quando fica roxo, você consegue ficar quase um minuto no alto. Vocês vão ver no vídeo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Me desculpe aí porque eu repostei o vídeo, mas eu gosto de fazer as coisas bem certas. E muito obrigado ao pessoal que me alertou aí nos comentários do vídeo. Beleza? Bora pros testes. Valeu, falou! Bom pessoal, já estou aqui na partida, vou explicar para vocês como vocês vão aí achar e vão conseguir pegar né, a melhoria de classe dentro da partida. Quando você inicia, antes de fechar a primeira safe, vocês podem ver que tem esses quadradinhos aqui, ó, cinza, tá bom? Esses pontinhos cinzas no mapa, eu estou marcando aqui agora. Então essas são as estações de melhoria de classe. Ela só vai ser ativada quando a primeira safe fechar e vai ficar roxo. Bom galera, a primeira safe iniciou aqui, tá? Já está fechando, então quando iniciar... A... O primeiro fechamento da safe vai liberar a estação de melhorias, tá? E você vai vir aqui, ó. Vocês vão ver que você clica aqui nas bags e vai na classe, ela fala ouça, com mais facil... ouça mais facilmente os passos dos seus adversários. Não tá ativado, não tá roxo, tá vendo? Não tá roxo. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou vir aqui, vou pegar. Ó, tá vendo? Ficou roxo aqui e vai ficar roxo lá também. Agora eu vou ouvir com mais facilidade o... os passos dos meus adversários. Bom pessoal, estou aqui com a classe vigarista, já estou com a classe melhorada, conforme eu expliquei para vocês no início do vídeo, como vocês vão identificar a estação, como pegar e para que serve. Vocês vão vir aqui na mochilinha, vocês vão ver que já está ativado o meu perkzinho ali de alerta. Essa classe alerta, ela melhora aí e muito, tá? Você consegue ouvir muito bem os passos dos seus adversários. Vou dar um exemplo muito bom para vocês. A minha outra conta aqui está com a classe ninja e também ela está com a classe melhorada. Eu peguei lá o itemzinho roxo. E quando você pega o ninja é, e ativa a classe dele... Ele fica com o Dead Silence e não dá para escutar, não tem como. Não tem como escutar mesmo. Fica sem barulho nenhum dos passos. A não ser que você esteja com o Vigarista com a melhoria de classe, porque você vai escutar. Ó, vou vir aqui perto e vamos ver o passo, ó. Ó, é bem baixinho, sim, mas você escuta. Ó. Você escuta. É para escutar, tá vendo? Se eu usar uma classe que não seja vigarista, vou mostrar depois para vocês, não escuta nada com o ninja. Não escuta mesmo. Então essa é a função tá? da melhoria de classe no vigarista. Ah, isso aqui é a mesma coisa. Ó. O clone é a mesma coisa, não vai mudar em nada. O tempo é igual, o tempo de carrega de utilização é igual, o tempo de carregamento também é igual. Não muda em nada. O que vai mudar é isso aqui. ó? Somente essa segunda opção aqui que vai ativar o meu perk, beleza? Então, a outra classe que eu estou aqui, pessoal, é a classe Scout, a classe que revela aí a posição dos seus inimigos, tá? É um rastreador. Então, aí eu vou mostrar para vocês como ela funciona com o upgrade, tá? Outra coisa também, aproveitar logo esse momento aqui, 
já vou, ó, mostrar pra vocês a classe ninja também. Eu tô com outra conta, vocês vão ouvir aí, ó, essa aqui é outra conta na minha frente aqui agora, ó, é outra conta. Vocês vão, vocês estão ouvindo, ó, o passo. Ó, tá, essa é a classe ninja, sem o perk lá, sem ativar, sem a, 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 a melhoria de classe, tá bom? Ó. Ó, beleza? Dá pra ouvir. Vocês vão ver depois quando eu pegar a melhoria de classe que vai ficar sem passo nenhum. Nenhum, nenhum mesmo. Bom, pessoal, ativei aqui a melhoria de classe da, da classe ninja. Vocês vão perceber aí e vão tentar escutar alguma coisa, mas não vão escutar nada. Porque fica mesmo o dead silence, o silêncio mortal. Ó, olha só. Ó, tô rodando aqui. Ó, rodando. Agora, se eu, se eu usar a rasteira, escuta. A rasteira vai. Ó. Agora, se eu for ruxar andando, ainda mais se vir com a strike aqui, ó, não vai nem escutar. Você tá vindo de longe? Ó, não vai, ó. Tá vendo? E outra coisa também, a classe ninja, quando você dá um upgrade nela, você ganha mais um gancho. Tá bom? Você ganha mais um gancho. Então você fica com três ganchos. Ó, não dá pra escutar nada. E a classe scout, quando você pega a melhoria de classe, ó, vocês vão ver aqui, ó. Tá? Mostra as pegadas dos inimigos por vários segundos. Quando você melhora, deixa eu pegar aqui, ó, a melhorar. Ó. Beleza. Melhorou? Ó, mostra as pegadas do inimigo por vários segundos. Isso aqui dura por mais tempo, tá, pessoal? Essas pegadas aqui vai durar por mais tempo. Igual exemplo, tá ali, ó, na frente eu vou andar. Ó, ó eu vou andar no zigue-zague. Zigue-zague, 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 zigue-zague. Tá vendo? E vai embora. Beleza. Olha lá. Tá vendo? As pegadas vão mais, ficar mais longe, mais distante e por mais tempo. Ó. Olha lá. E esse círculozinho aqui dura mais tempo. Tá vendo? Ó. Olha lá. Olha o tanto de tempo que a pegada tá durando. Muito tempo mesmo. Ó. Olha o tanto de tempo que a pegada fica no chão. Já explodiu o meu rastreador e a pegada continua. O espaço continua. Olha só o tanto de tempo. Tá vendo? Me facilita muito mais achar meu adversário. Olha lá, e fica, mano. Sumiu agora. Sumiu agora. Tá vendo? Fica muito mais tempo mesmo do que o convencional. Tá bom? Então essa é a melhoria de classe para o Scout e também para o Ninja. Bom, pessoal, essa aqui é a classe médio. Vou explicar como funciona ela sem a melhoria e com a melhoria. Primeiro, vou nocar ali o meu companheiro lá. Ó, exemplo lá. Um. Um. Derrubei. Agora eu vou lá levantar ele, ó. Olha só. É mais ou menos aí 7 segundos e meio, né? 8 segundos para levantar. Isso sem a melhoria de classe, tá? E agora eu vou usar aqui a cura. Olha o life dele ali enchendo, ó. No canto esquerdo, superior. Olha o tanto. Bota aí mais ou menos uns 55%, sei lá. Mais ou menos, 60%, né? De life. Agora eu vou pegar a melhoria de classe. Vocês vão vendo aqui, ó. Ó, reduz em 25% o tempo necessário para curar e levantar companheiro. Ah, tá. Outra coisa, eu vou testar também aqui, ó. Eu tomando dano e eu me curando. Ó, aí, aqui. Ó, vou me curar. Ó, 3 segundos para usar o, o sprayzinho ali, ó. Tá vendo? Ó lá. Joinha, beleza. Agora eu vou catar a melhoria. Peguei. Joia. Agora eu vou derrubar de novo ali. Com a melhoria. Ó. Beleza. Vou levantar lá, ó. Olha a velocidade. Tá, a velocidade. Muito mais rápido. E esse aqui também. Muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. O life do Tilapa encher muito mais rápido. Olha lá. Quase, quase, 80%, quase full o life dele, quase full. Eu vou clicar aqui, ó, e vão ver que subiu de 25% para 50%, cara. Então é muito rápido. Vou dar um exemplo pra vocês, eu usando a adrenalina, quer ver? Vai dar tempo, ó. Adrenalina. Olha lá, 4, no 3 segundos e meio para usar a adrenalina. Cara, isso é muito rápido, é muito rápido mesmo, cara, é genial, genial.
Então, pessoal, essa aqui é a classe aéreo, ou a classe Air Bunny. Você chama o dispositivo que te joga pro alto, você consegue voar e ficar rodando ali em cima do mapa, consegue fugir. É uma classe muito boa para você se defender e também ruxar. Eu já ativei aqui a melhoria de classe. É, tá roxinha aqui já, ó. Peso leve. Reduz a velocidade de tecida ao usar é, o Wing Switch, né? Que é aquela... O para... Asa Delta, o paraquedas. E sem a melhoria de classe, você já fica um bom tempo no alto. Mas com a melhoria, você fica mais muito tempo mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou chamar aqui o dispositivo, ó. Vocês vão ver o tanto de tempo que eu vou ficar no alto. Ó. Vou voar. Vou deixar. Ó. Eu vou deixar. Vocês vão ver o tanto de tempo que fica no alto. Eu posso ficar rodando aqui, ó. E até amanhã. É quase um minuto no alto, galera. É quase um minuto no alto. Ó, vai embora. Olha só. <risos> Cara, você é muito roubado pra você fugir. Sinalzinho de safe, safe fechando. Os caras ficam desesperados. Olha lá. É quase um minuto mesmo, mano. Dá pra ir no drop ele ainda. Olha lá. <risos> que da hora, velho. Olha onde eu fui parar, cara. Eu tava aqui. Onde eu fui parar? Muito longe mesmo. Então é muito boa a melhoria de classe aí no Airbunny. Dá pra você ficar muito tempo no alto, galera. Muito tempo mesmo. E essa aqui, galera, é a classe palhaço. Como é que funciona a melhoria de classe nela? Eu já ativei aqui a melhoria na estação. E como vocês estão vendo aí na tela, ela tem aqui o um perkzinho de anti-zumbi. Sem a melhoria de classe, esse anti-zumbi é até 15 metros. Com a melhoria de classe, fica com 10 metros. O que é o anti-zumbi? O anti-zumbi você não chama a atenção dos zumbis. Um exemplo aqui, ó. Tá o tilápia ali. Pode jogar aí, tilápia, a, a sua bombinha aí. E zumbi. Joga aí. O zumbi vai me seguir. Tá vendo? Aqui, ó. Eu consigo repelir o zumbi? Ó, vou se afastar. Vamos me afastar, vamos me afastar. Ele vai parar de me seguir daqui a pouco, ó. Em algum momento. Calma aí, que tá... 10 metros ele para de me seguir. Vai seguir. Ó, Tá vendo? 10 metros para onde me seguir, ó. Olha lá. A distância aqui. Ele vai repelir. Agora, se eu tiver sem o... Esse... Essa melhoria, ele continua me seguindo. E se eu não tiver nada, não tiver nem de palhaço com classe nenhuma, ele continua seguindo. Até uma distância bem grande. Tá bom, ó lá. Até aqui, ó. Eles não vêm, ó. Ó, 10 metros, ó. É muito perto. Agora já me viu. Tá vendo? Vou afastar mais um pouco, ó. Ele vai repelir. Então não vai chamar atenção. 10 metros, ó. Calma aí. 10 metros. Ah, tá vendo? 10 metros. E já vai repelir. Beleza? Então esse é o perkzinho, a melhoria de classe no, no zumbi. Bom, pessoal, essa aqui é a classe mecânico. Qual é a vantagem da classe mecânico? É o drone, tá bom? Já falei isso no último vídeo. E também a possibilidade de você conseguir ver aí veículos, armadilhas dos inimigos a uma certa distância. Sem utilizar a melhoria de classe, você consegue ver os, os, os veículos até 80 metros de distância. Ali, pessoal, tá vendo? Eu consigo ver o helicóptero, ó. Até certo ponto. Aqui não consigo ver mais. Que eu consigo. Então, daqui ali, tem 80 metros. Beleza? Então, se eu for aqui, ó, na melhoria de classe, e pegar, vai aumentar para 150 metros. Aqui, ó. 150 metros. Eu consigo ver de bastante... Ó. 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 Vamos andar. Tá lá o helicóptero. Tá pra trás. 150 metros. Eu vou pra trás. Eu consigo... Tá muito longe. Consigo ver ainda. Vou andar pra trás, ó. Olha lá. Eu vou saber que tem um helicóptero. Isso é muito bom pra você conseguir fugir de algum lugar. Deixa eu chegar pra cá. Olha lá. Então eu consigo não ver o helicóptero ainda. Olha lá. 150 metros, galera. 
Olha o tilápia lá, ó. Olha lá. Aqui já sumiu um pouco, ó. Porque bugou, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? 150 metros de distância você consegue ver algum veículo, alguma coisa. Então isso é muito bacana mesmo. Ajuda legal. Na é, a hora que você, caso, caso você queira fugir, queira fazer alguma coisa, isso ajuda bastante. Beleza? Então, galera, essas são as melhorias de classe dentro do modo Battle Royale, como cada uma funciona. Espero que eu tenha aí é, esclarecido as dúvidas de vocês. Espero também que o vídeo tenha ficado bacana, tenha ficado legal. Dá um trabalho danado para fazer esse tipo de vídeo. É muito complicado, vai tintim por tintim, parte por parte. Às vezes você acaba né, errando um negocinho. Mas é, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Beleza? Então, se curtiu o videozão, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, naquela força dos games. Tamo junto, valeu, falou nós, até a próxima e fui! Falou, galera, um abraço!